谢谢，谢谢，谢谢各位，谢谢。陆大少，我秦某入股纺织厂，下个月又是你们抗疫的吉日，陆家真是双喜临门啊！来，祝贺。来，陈老板。我要利用陆光和未婚妻的身份，再去会一会秦文远。宴会在和平饭店举行，秦文远一定不在家，我会尽量拖住他。我借机前进秦家暗室，再搜寻有力的证据。嗯，你要小心，无论拿到证据与否，都不要交流。放心。没有斩获，我不想逼他。那陆浩然那儿呢？都这个程度了，他依然不松口。其实教训一下也就是了。我觉得没必要将人逼死吧，秦老板。光鹤，你说这话就好像我在逼你做坏事一样。大帅已经去寻那批军械了，真就困在了那最后一脚。下个月大帅就回来了，我不问你，他也会亲自问你的。姐，诸位，今天是陆大少大喜的日子。我秦某特地准备了一份厚礼。走，这这不是路网上吗？起来。陆大少，他如今已经被陆家除名，我把他交给警署，您没意见吗？怪我，怪我，是我平日里疏于管教。那林小姐呢？啊，秦会长，不如我们出资赎她可好？<笑>我不缺钱。再说，我怎么能让林小姐出钱呢？不提钱的话，那就是要别的了。要我说出来吗？你要是真敢说，他还不敢听呢。
，谁找的记者？我，我找的。秦文远做商会会长的时代，终于过去了。秦文远怎么样，我不管。但是现在浩然还在警察局里。得想办法把他救出来啊！国和，下个月咱们就要结婚了，小报记者等着做文章呢。你也是这个意思？我巴不得他越遭罪越好，可是咱们也得顾及陆家的面子，不能把陆家往死胡同里逼啊！国贺，现在你是最有机会成为商会会长的，咱们要不要请记者舆论支持一下？想必成功的人士都像您一样，上敬父母，胸有敌功。听说陆大少爷在家就是这样，一向很受父母器重，也是弟弟的好兄长。你没有脏了，<笑>可是我听说令弟如今被拘押。连累您的名声也受了影响。如果要是没有这一遭的话，您是商界炙手可热的人物，想必以您在商界的影响力，商会代表是非您莫属的。啊，杨记者，我送送您吧。好。二位请慢走。好。有劳了。多谢了。留步。黄报生。收拾一下。好的，少爷。这是什么？这个啊，因为少奶奶房间现在正在换新，是要准备拿去换洗的衣服光鹤，光鹤，光鹤，你叫我。是身体有什么不舒服吗